Тэгээ бүгд дээрээ сайн байцгаа нөө. Тэгээд аа эсний үгийг сонсохоор бас зөрсөд тэглээ бэлдээд бас аа цаг зава зөвхөнлөө сонсож байгаа бүх хүмүүстэй баярлалаа. Тэгээд аа Тесалоник ном дээр Паул Тесалоникийн чуулганд хандаж хэлэхдээ аа та нар бурхны үгийг хүлэн авах та хүний үг бус харин бурхны үг хэмээн хүлэн авсанд та нарын дотор ажилдаг бурхны үг хэмээн хүлэн авсанд би талархтаа гэж хэлсэн баг. Тэгэхээр өнөөдөр бас бурхны үгийг сонсохоор а бас энэ газарт байгаа хүмүүс маань яг энэ цагт бидэнтэй хамт байгаарэ зөв энэ үгийн цагийн турш тэгээд а сургалт төгс нэмд бас юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бурхны үгийг а цалин цагаа мөнгө мэт нууслагдсан эрдэн мэт хайвал эснээс имэх үг чи ойлгоно бурхны мэдлгийг олж авна гэж хэлдэг тэгэхээр бурхны үгийг яг тэр нууслагдсан эрдэн мэт та хайвал бурхнаас үгийг нь сонсох болно гэсэн бурхнаас та өдөрдөм чиглүүлгийг нь хүлэн авна гэсэн. Тийм хүн итгэлээр өсөж тийм хүн а бурхнаас үгийг хүлэн авна. Тэгэхээр та бурхнаас үгийг хүлэг авахыг хүсэж ивэл яг бурхан өнөөдрийнхөө өнөөдөр хилэгдэх үгээр та юу ярихыг хүсэж байна гэсэн бид нар тийм зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг энэ үгийн цагийг бэлдэж байх үедээ би залбирж ирсэн 7 хоног дундуур бурхан өнөөдөр ярихдах хэсгээс та өөрийнхөө хүмүүст хандаж та юуг ярихыг хүсэж байна гэж би бодож бас салбирч ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яг өөртнийхөө бодол санааг бурхан өнөөдөр та өөрийнхөө үгээрээ надад амжуулсан юу ярихыг хүсэж байна гэж бид нар бодож тийм хүлээлттэй байснаараа тэр нууцлагдсан эрдэн мэт хаваас бурхны тухай мэдлэгийг бид нар өнөөдөр бас магадгүй богинохон тэр хэсгээс бид нар олж авах болно. Тэгээ бүгд хамт та зүрх сэтгэлээ бэлдээ залбирье. Тэгээд бурхны үгийг сонсохоосоо өмнө хамт та залбирье. За бидний хайртай эзэм нь энэ цагт бид нар таны руу өөртнийн бодол анхаарлаа хандуулаад эзэн таны бидэнд хэлэх үгийг сонсмаар байна. Өнөөдөр та өөрийнхөө үгээр үгээр дамжуулж бид нарт өөрийн үнний үгийг бид нарт бас өөрийн мэдлэгийг өгөөчээ гэж гоё салбарч байна эсвэл эзэн та энэ цагийн турш бидэнтэй хамт байж өгөөчээ гэж Есүс Христ таны нэр дээр гоё салбарч байна. Амин. За өнөөдрийн бид нарын хамтдаа судлах хэсэг болохоор Марк 12:18-аас 27-р ичлэлэх. За үгийн цаг эхлэх үед яг та хажуудаа Библийн гаргаа тавиад яг бурхны үгийг сонсох гээд бэлцэн байвал сайн байна. Гэтэ яг үнэндээ а таныг яг Библийн яг гаргаад хамт явж байгаа бид үгүйг бид нар мэдэхгүй. Гэтэ хэрвээ үнэхээр та бурхны үгийг сонсох гээд Библийн бэлцэн байвал үнэхээр сайн байна гэж таныг бас урамшуулмаар байна. За өнөөдрийн а а хилэгдэх үг маань өмнөх өмнөх номлолын эсвэлтэй бас маш их уйлдаа холбоотой байгаа. Тэгэхээр ямар уйлдаа холбоотой вэ гэж харахаас өмнө бид нэр өмнөх өмнөх удаагийн номлолын хамт та саний тий. За тэр нь юу байсан бэ гэхээр Есүсийг ирслам байх үед хэд хэдэн үйл явдлууд болж байгаа. Есүсийг ирслам цөмд явж байх үед а хуулийн багш нар боيو тий ахлах тахилч нар юу гэж асуусан бэ гэхээр та ямар их мэдлээр үүнийг үйлдэж байна гэсэн баг. Яг тэгэхээр нэг Есүсийн үйлдэж байсан, үйлдээд байсан тэр гайхамшиг тэмдгүүдээс болоод Есүсийн үг бүр хүмүүс тархан төгсөөр хүрсээр байгааг хараад тэд нарын дотор нэг аа тий ямар нэг бахын хэмжээний ямар гэдгийг мэдэхгүй атаархал төрсөн баг. Тэгээд тэд нар юу гэж асуусан бэ гэхээр та ямар их мэдлээр үүнийг үйлдэж байна гэж асуусан баг. Харин Есүс юу гэж хэлдэг вэ? Яахны бахтэйсэн хүнээс ихтэй юу харин тэнгэрээс ихтэй юу гэж асуудаг. Тэгээд а а хуулийн багш нар үүнд хариулж чадаагүй болмос би та нарт ямар их мэдлэр үнийг авуулж байгаагаа бас хэлэхгүй гэж хэлдэг. Тэгээд дараагийн бас нэг сонирхолтой Есүсийг бас сорьсон, шалгасан асуулт нь юу байсан бэ гэхээр яг энэ үйл явдлууд нь Есүсийг үгэн дээр нь унахын тулд хуулийн болон хуулийн багш нар болон парисайчууд, садукайчууд үгэн дээр нь унахыг маш их оролдож байсан. Тэгээд дараагийн бас нэг а санах хэрэгтэй зүйл нь өмнөх удаагийн номлол дээр тий Цезарт татвар төлөхөн зөв үү гэдэг асуулт хийсэн. Харин Есүсийн хариулт юу байсан бэ гэхээр тий Цезар эмэг Цезарт нь бурхны эмэг бурхан дөгөө гэсэн. Тэгэхээр энэ нь бас а Есүсийг сорьсон, шалгасан өөрөх нь үгэн дээр нь тий унгахаа их оролцсон тий бурхан таныг а хэнийг ч ялгарлдаг үү бурхны үгийг үнэн зөвөөр нь задгийг бид нэр мэднэ. Тэгтээ Цезар татвар төлөхөн зөв үү гэж 
үгэн дээр нь унагахыг оролдж гэсэн баг. Тэгээд харин бурхан Есүсийн хариулт байсан бэ гэхээр тий маш ухаалгаар хэдий хуулийн багш нар тий Есүсийг унагах гэж оролдож байсан ч гэсэн Есүс маш мөргөн ухаантайгаар бас хариулж байсныг бид нар Библиас харж олно гэсэн. Тэгээд өнөөдрийн бас 18-аас ярихдах Лук 12-18-аас ярихдах хэсэг маань бас Есүсийг мөн адил өгөн дээр нь унагахыг тий Есүсийг сорьсон тим одоо өдөөсөн тийм асуулт асууж байгаа. За тэгэхээр бүгд нар хамтдаа бүлгийн хари тэр нь ямар хэсгийг өнөөдөр бид нарт харуулж байгаа вэ гэхээр 12-18-аас за бүгд нар хамтдаа библийн нээсэн байх гэж найдаж байна. За уншлаа. Амжилт гэж байхгүй хэмээн ярддаг Садукэйчүүдийн зарим нь Есүс дээр ирж түүнээс асуусан нь багшаа Мосе хэрэв хин нэгний чин ах дүүс ах нас барж их нэр нь хүүхдгүү үлдвэл дүүн их нэртэй нь гэрлэж ахынхан үр утмыг залгуулах хэстэй гэж бидэнд битсэн ах дүү долвол байсан уугна нь их нэр аваад үр хүүхдгүү өгсөн хоёр дахь нь тэр эмгтэйг авч нас барахта үр удмаа үлдээсэн гурав дахь нь бас адил тэгээ тэгсээр долвола үр удмаа үлдээсэнгөө бүхний эцэс мөнөх эмгтэй ч өхөө амлалт тэр хинийх нь их нэр болох вэ учир нь тэр долоо бүгдээрээ түүнтэй гэрэлсэн шүү дээ гэж. Тэгээд энэ дэр мөн Есүсийг тэ үгэн дээр нь унгаах гад Есүсийг барьж авахын тулд одоо нөгөө тэр байтга амжилт гэж байдгүй амжилт гэдэгт итгэдгүү садакхайчууд Есүс эс тэгж асуусан байгаа тийм Есүсийг одоо унгаах гэж. Тэгтээ бид нэр яг энэ хэсгийг харахаас өмнө бид нар садакхайчууд парсейчууд гэдэг энэ бүлгүүдийн талаар бас бид нар мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр а тухай үед парсачууд садакхайчууд болохоор юудэн шашны бүлэглэлийн хүмүүс байсан бол садакхайчууд нь ялангуяа парсачууд байгаа бодов бол элит гаралтай одоо нийгэм ус төрд нөлөө бүхий юудэчүүдийн шашны бүлэглэл эс ялангуяа ахлах тахилчдыг бол ихвчлэн садакхайчуудын бүлгээс сонгодог байсан баг. Тэгээд парсачууд садакхайчууд маань болохоор мэдээж яриг парсачууд яг тий нөгөө мосигийн битсэн а номыг баримтлдаг те садакхайчууд мөн адил мосигийн ном болон хуулийн тав номыг те яг баримтлдаг боловч амлил гэж те амлилтын тухай харамсалтай нь итгэдэггүй байсан баг. Тэгээд яг үнэн яг бодит байдал дээр бурхны үгийг нөгөө дагадаг гээд байгаа парсачууд садакхайчууд маань бурхны үгийг хүлээн авах хэрэгтэй байтал эсэргээрээ бурхны үг тагаан хүмүүст хүрсээр байгаа тархан төгсөөр байгааг нэцээр байж Есүсийг одоо үгэн дээр нь унгаах гэж магадгүй тэднэрийн байр суур нь ганхаж эхэлсэн байж болох юм. Тэр үед тэд нар Есүсийг унгаах маш олон арга тий сэдэж байсны ас сэдэж байсныг ингээд инх харуулж байгаа. Харин Есүсийн хариулт юу байсан бэ гэдэг бүгд нар хамтдаа харъя. Есүс а юу гэж харуулсан бэ гэхээр 24 дүр ишлэл дээр Есүс тэдэнд Та нар бичүүрийгч бурхны хүчигч мэдгүүгээс төөрлдөж байгаа хэрэг энэ бус уу? Учир нь өхөгстэс амлахад тэд гэрлэгч үгүй, нөхөрт гарахч үгүй, харин тэнгэрдэх тэнгэр ил снартай адил болох юм аа. Харин өхөгстэд амлах тухайд Мойсегийн номд Абрахамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яовгийн бурхан бол би байгаа юм гэж бүтэн дотроос Мойсед Мойсед бурхан альтсны та нар уншаагүй юу? тэр хөгсдийн бус харин амдийн бурхан та нар ихэд төрөлжээ гэж хэлвэ гэж. За а амлил гэж амлилтын тухай итгэдэггүй байсан садакхайчууд те а ямар асуулт асуусан бэ гэхээр а ахынхан ихнэр те а үр хөгдөгөө ахын нас барах үед ихнэр нь үр удмаа үлдээгээгүй тохиолдолд те а дүүн ихнэртэй гэрлэж үр удам үлдээх ийм а тухайн үед ус үндэстэнд нэг юм а хууль байсан тэр нь юу вэ гэсэн бэ гэд үзэхээр судлаад үзэхээр яг ямар ус үндэснээс гаралтай гэж мэдгүй тэгтээ либрат гэдэг юм хууль нь үр улмаа үлдээгүйгүй ус үндэснүүдэд ялангуяа эмгтэй хүн өв залгамжлах тий боломжгүй үед ерөнхийдөө энэ хуулийг а баримтлж хүмүүс үр улмаа үлдээж тий а өв залгамжлах хүсэлтэй тий хэд хэдэн бас зарим нэг нөхцөл шалтгааны улмаас аг энэ хүү хууль хэрэгждэг байсан баг. Тэгэхээр яг энэ хүү хууль маань ч гэсэн 
юутай хүмүүсийн хувьд бас байсан байгаа. Тэгээд энэ жишээг бид нар мэднэ. Root байгаа. Тэгээд root-ийн жишээ бол яг тийм нэг нөхөр нас барсны дараа тэрээр ойрын төрөл сатан болох бодтой гэрэлтэг яг энэ жишээ байгаа. Тэгэхээр а бид нэр яг энэ тухайн үед бас яг энэ зарим уус үндэстэнд ялангуяа овгийн тий яг дөрөмж журамтай уус үндэстэнд тухайн үед яг энэ хууль дөрөм бас мөрдөгддөг байсан байжээ гэж бид нар бас олж харах боломжтой байгаа. Хэдий тийм боловч энэ асуулт нь үнэндээ тийм оновчтой тийм сайн асуулт бол байгааг а тий нэг нь хамгийн ахдуу долуулаа байсан тий долуулаа тэ а гэрэлсэн боловч өөр удмаа олдсонгүй амжилт дээр тэр нь хэний ихнэр байх вэ гэдэг зүгээр маш энэ одоо юу гэдэг энэ хэдтэй Есүсийг унгах гэсэн тийм асуулт. Харин Есүсийн хэлсэн үг нь юу байсан бэ гэхээр та нар бичүүрийг ч бурхны үгийг ч мэдхгүй байна гэжлээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бурхны үгийг мэддэг бурхны үгийн хүчийг мэддэг бол бид нар тийм асуулт асуухгүй байх гэсэн зүг. Үнэндээ тэд нар хуулийн 5 номыг баримтлдаг байсан боловч бичүүрийг хангалттай сайн мэддэг биш байсан. Яг тэгэхээр а хуучин гэрээнээс Есүсийн ахад нэг жишээ татсан зүйл нь харин өхөсөд амлах тухайд Мойсогийн номд Абрахамын бурхан, Исаакийн бурхан, Яакобын бурхан бол бий байгаа юм а гэж бүтэн дотроос Мойсод бурхан альц юм а гэжлж. Тэгэхээр өнхөө хэлэхдээ бурхан бол зүгээр нэг өхөгсдийн бурхан биш. Харин бурхан бол амдийн бурхан бурхан бол бид нарыг бүтээсэн бурхан юм аа бурхан өөрийгөө илчлэгтэй мосэд илчлэгтэй тэ чиний эцэг Яакуу Абрахам Исаак Яакуу юм бурхан бол бий байгаа юм аа гэж хэлсэн нь тэ нэг хэсэг зуур байгаад өнгөрөх тэ бурхан биш үеийн үед мөнхийн мөнхөд байх бурхан бол бий юм аа гэж хэлж байгаа тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ чинээс сурлж болох хэвээр зүйл нь юу вэ гэхээр парисайчууд болон садукайчууд бурхны үгийг баримтлдаг хүмүүс байсан. Гэхдээ үнэндээ хамгийн ихэнд бурхны үгийг хүлээж авах хэрэгтэй хүмүүс бол эдгээр хүмүүс байсан. Хуулийн багш нар буюу тухайн үеийн шашны бөлгөлүүд бурхны үгийг хүлээж авах хэрэгтэй хүмүүс байсан. Гэтэл тэд нар яатсан бэ гэхээр өөртнийхөө хийдэг байсан зүйлтэй төөрөлцөн баг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөртнөөс асуух зүйл нь би үнэхээр бас тэдгээр шашны бүлэглэлийн хүмүүстэй ижилхэн бас байх вэ? Парисайчууд болон садукайчуудын адил төөрөлцөн хүн байх вэ гэдгээс бид нар өнөөдөр болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн. Есүс а мата ном дээр хэлэхдээ ялангуяа парисайчууд болон хуулийн багш нарыг буруутгах та юу ч хэлдэг вэ гэхээр хуулийн багш нар та нар золгүйе ягаад гэхээр та нар бурхны хаанчлалд орох хүчтэй байсан ч түүгээр ордгүй бас түүгээр орох хүмүүсийг ч гэсэн та нар өөрсдөө оруулдаг вэ та нар тэг болдог тухай хэлсэн гэсэн хэлсэн баг. Тэгэхээр өнөөдөр Христ итгэдэг гэдэг бид нар мөн адил тэр замд тэ яг амин зам бид нар ордогчгүй түүгээр хүмүүсийг оруулдагчгүй байвал өнөөдөр бид нар ядлахаа авахгүй тэдгээр хуулийн багш нартай нэгэн адил байна гэж бид нар өөрсдөө асууж болно гэсэн. Парисайчууд болон хуулийн багш нарын тэ хийдэг байсан зүйл нь зүгээр л тэр замаараа бурхны замаараа явах биш бусдыг явуулах биш тэ зүгээр дүр эсэхчэд болж хавирсан байгаа гэсэн. Өнөөдөр тэгэхээр бид нар өөртнийхөө амьдрал дээр зүгээр нэг дүр эсэхэж амьдрдаг гэтгэгчд байхаас бид нар болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн. Өнөөдөр бид нар үгийг хүлээнж зөвшөөрдөг тэ бурхны үгийг мэддэг байж болох юм. Гэтэл яс юм дээр бид нар тэр итгэлийн замаар бид нар алхахдгүй түүгээр алхах гэсэн хүмүүсийг ч гэсэн алхуулдгүй бол тэ өнөөдөр бид нарыг хийж байгаа зүйл нь зүгээр л дүр эсэхийн тулд альс бол зүгээр нэг сандал бүлээцүүлэхийн тулд байвал бид нар эдгээр хуулийн багш нараас ялгаа юу байна вэ гэж бид нар өөртөө асуух хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бид нар бодох хэрэгтэй өнөөдөр тэ би яг энэ нөхцөл байдлын донд би хаана нь явж байна гэж. Тэгээ Есүсийн хэлсэн зүйл нь та бичүүрийг ч бурхны хүчийг ч мэдхгүй байна гэж хэлсэн. Ягаад тэгэхээр бурхан бол хөгсдийн бус амдийн бурхан юм аа гэж хэлсэн баг. Тэгээд бүгд нэр хамтдаа өөрчлөлөөд 1 дэх корон 15 дугаар бүлгээс нэг ихлэх хани. 1 дэх корон 15 дугаар бүлгийн 15 дугаар бүлгийг 
тэр чигт нь харах юм бол та гэртээ магадгүй энэ талаар судлаж болно христийн амьллын тухай өхөгсдийн амьллын тухай биеийн амьллын тухай гэсэн зөвлөдийг нэлээд дурдсан байгаа. За би тэн чинээс нэг хэсгийг дурдна. Тэгээд 15:51-ээс хамтдаа харъя. Хар хөтөн би та нарт нэг нь нууцыг хэлээ. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй. Харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно ин гэхдээ нүд иримхийн зур нэг агшинд сүүлчийн бүрэнээр учир нь бүрэ дуурч өхөстөд үл муудхаар амжилтлагдж би дөөрчлөгдөн учир нь муудах нь үл муудахыг өмсөх ёстой бөгөөд өгдөг нь өхөшгүйг өмсөх ёстой. За ахад уншин. А би нэг нууцыг хэлээгэ Павл хэлж байгаа зүйл нь бид бүгдээрээ нойрсохгүй харин бид бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно гэж хэлсэн. Эн гэхдээ бид нүд иримхийн зур нэгэн агшин сүүлчийн бүрэнээр сүүлчийн бүрэнээр бүрэд угарч өхөгсөд үл муудахаар амжилтлагдж бид өөрчлөгдөнө гэж хэлж байна. Тэгэхээр бид нарийн би бол үл муудахаар өөрчлөгдөнө гэсэн. Ялангуяа Есүсийн хэлсэн хариулт нь тэгээ бид нэр амжилт дээр бид нэр гэрлэхгүй харин бид нэр амжилт дээр а тэр өхөшгүйг үл муудахыг бид нэр өмснө. Тэгээ Есүсийн хэлсэн нэг хамт та хари 25 дахь хэлэлт өчр нөхөстөөс амлахад тэд гэрлэгч үгүй нөхөрд гарах үгүй харин тэнгэр дэх тэнгэр хэлт нартай адил болох юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар Христтэй хамт амжилтлагдах үедээ Христ хэдийн амжилтлагдсан бид нар хожим амжилтлагдах үедээ бид нар ямар явах болоо гэж магадгүй хүмүүс төсөөлж боддог тий. За би тий яг энэ өхлийн дараах амьдралдаа би устаад алга болох аль хэсүүл өхлийн дараах бас амьдрал гэж байгаа юу гэж бид нар бодож байгаа бол хэрвээ та амжилтад итгэдэг бол та магадгүй бодож үзсэн мэтэй. За би тий яг Христтэй хамт байх та би ямар бидтэй байх юм болоо гэж. Тэгтээ яг нарийн сайн мэдхгүй ч гэсэн бурхны бидэнд хэлсэн библи төр хэлэгдсэн зүйл нь бид нэр үл муудахыг өмсөх болно. Бид нарийн би бол тий тэнгэр хэлчихсэн нартай баг адил адилхан тийм онцгой байх болно гэж хэлсэн баг. За тэгэхээр а Есүсийн маш ухаалгаар хариулсан хариултуудыг бид нэр энэ сарж байна тий. А Есүсийн үг бүр тархан түгээд хүмүүст хүрч эхлэх үед хүмүүсийн дунд ингээ төгөх үед хуулийн багш нар парисайчууд түүнийг барихыг оролцож байсан. Тэгээ хэд хэдэн маш олон түүнийг сорьсон асуултууд байсан ч гэсэн Есүс бурхны дотор мэрхэн ухаанаар хариулсан болохыг бид нэг чанаас хамт суралцаж байна. А бас бидэнд бурхны бас бидэнд хилдэг зүйл нь тий. Нүглийн хөс бол өхөл харин бурхны өгөх бэлэг бол ам юм аа гэж хэлдэг. Ром номд хэлэхтэй. Бурхны өгөх бэлэг бол ам харин нүглийн хөс бол өхөл юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр би энэ чинээс яг бодож байх те юуг бодож байсан бэ гэхээр өнөөдөр бид нэр яг энэ дэлхийд амьдрах та дараагийн амьдрал гэж баг байхгүй юм шиг тий өнөө маргаштал би болж ивэл болондоо эцвэл заахо тэгээ явж итэл болондоо гэж магадгүй маш олон хүмүүс тийм амьдралаар амьддаг бол бид нар бодох хэрэгтэй гэсэн. Өнөөдөр Есүс ирэхэд би бэлэн байна уу? Өнөөдөр Есүс ирэхэд би өнөөдөр хожим нь би хаана байх болоо гэж бид нар өөртөөс асах хэрэгтэй. Заримдаа бид нар энэ тухай бодохыг хүсдэггүй яга тэгэхээр нөгөө жоохон тийм ивгүү хэцүү санагддаг жоохон амар юм шиг санагддаг. Гэтэл үнэндээ хэрэст итгэдэг хүмүүсийн хувьд үнэхээр баярлах хэвээр зүйл нь ирээдүйд би хэрэстэй хамт байх болно. Ирээдүйд би үл муудахыг өмсөх юм байна гэж бид нэр итгэж алхах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өчигдөр а баяр цэцэг хотгой хэрэг хийсэн подкаст дээр яг өнөөдөр миний бас яг энэ өгтэй хос холбоотой зүйлүүд бас харагдаж байсан тэр нь юу гэхээр үн мөнхөр хөтлөгдөхгүй гэдэг тий. Өнөөдөр бид нар бид нарт мөнхийн зорилго байх хэрэгтэй. Бурхан бид нарт өгсөн тэр дуудлага зорилгыг бид нар мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр а ялангуяа бас урамшуулмаар байна тий яг баяр цэцэг хотхойгийн хийж байгаа зүйлийг бас хүмүүс бас бас үзэж тий бас бид нэр өөртнийхөө итгэлийг хүсгэх тий малхмуудыг бас хийж авах хэрэгтэй ялангуяа тийм зүйлийг хийсэн хүн өөртнө бусдаас илүү итгэлээр хүсдэг баг ялангуяа тэр зүйлийг хийж байгаа хүмүүс маань тэгэхээр бид нэр өөртнөөсөө асуух хэрэгтэй 
өнөөдөр би өөрийнхөө итгэлийг босгох байгуулахын тулд надаас ямар алхам ямар үйлдэл гарч байгаа билээ би эсний үгийг сонсох та би а тий ямар нэгэн зүйлийг магадгүй бид нарийн амьдрал дээр чухал чухал асуудлууд тийх хэмжүүлэх хэрэгтэй зүйлсүүд гарна гэхдээ би тэр зүйлийг хойшин тавиад яг энэ цагт би эсний үгийг сонсох болно гэд бид нар өөртнөөсөө яг цагийг гаргаж байна уу гэдгийг бид нар хамгийн энгийн боловч бид нар өөртнөөсөө бодож а өөртнөөс харах хэрэгтэй нэг зүйл нэн байна. Тэгээд бид нар өөртнөхийн амьдрал дээр бид нар маш олон зүйл санаа зовдог. Магадгүй өөртнөхийн амьдрал том хэцүү бэрхшээлтэй зүйл тулгарах хүйд бид нар бусад зүйлсүүдийг орхитвуулт. Ягаад тэгэхээр энэ зүйлийг би шийдэхгүй бол одоо л энэ зүйлийг би шийдэхгүй бол надад энэ хэцүү байна гэж хүмүүс боддог. Гэтэл бурхан өөрийнхөө өгөндөө хэлэхдээ та нар санаа зовснаар хин чинь өөрийнхөө өндрийг тохоогоор нэмэх вэ та нарын чин та нарын хин чин санаа зовснаараа тэр асуудлыг шийдэж чадах үлэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар а магадгүй яг энэ эгцэгтэй хэцүү цаг үед та магадгүй маш олон зүйл санаа зовж байж болох юм гэсэн ч гэсэн та санаа зовснаараа тэдгээр асуудлуудыг шийдэж чадахгүй харин бид нар энэ нөхцөл байдлын дунд бид нар бурханд найд цурах хэрэгтэй. Тэгээ би яг энэ зүйлийг заримдаа яг өөрт нь өөрөөсөө заримдаа анзаардаг тэр нэг гэхээр ингээд нэг яг надад ингээд юм тусан яг асуудал гарах үед би энийг яа шийдэх вэ гэд ер нь айгүйх ингээд нэг бодтой нэг бусад нэг хийх хэвээр юм заримдаа орхитуулах гэдэг байдаг. Гэтэл тэр үед ч гэсэн бид нар заримдаа тий яг бурхан өөрөө энэ нөхцөл байдал нь хэрэв цаг нь болоогүй бол дараа нь бурхан хийж өгөх болно гэсэн бид нар яг тийм итгэл бид нар байх хэрэгтэй. Тэгээ заримдаа бид нар ингээд бурхны урдуур гүгэл 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 өөрсдөө шийдэж гэдэг үү гэхдээ дараа нь бид нар яг бурхны хийж өгөх байсан зүйлийг дараа нь өөртөө урдуур нь ороод гүйч гисэн байдаг. Тэм учраас бид нар өнөөдөр би яг бурхны үгийг тий бурхны үгийг хүчийг мэддэг яг бурхны өгсөн зорилго дуулахын төлө яг алхаж урчилж яваа хүмүүс өнөөдөр би хааны хаана явна вэ гэдгийг бид нар өөртөө асуух хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд бид нар яг өнөөдөр хэлэгцэн зүйлсээс бас бид нар эргүүлээд бодъё. Өнөөдрийн яг энэ төх маань товчхон бид нарт хэлж байгаа зүйл маань садукэчүүд тий Есүсийг сорсон. Есүсийг унгаах гэж тий. А ахтууд олгуулаа байсан харин тэр бүгд ах нартай нэг ирлээд өөр удмаа холтой юу дээр тэд нар хиний их нар нөхөр нь байх вэ гэж хэлсэн. Есүс харин юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар бичүрийгч бурхны хүчийгч мэдхгүй байна. Мэдхгүйгээс бас мэдхгүйгээс болоод та нар төөрлөж байгаа хэрэг энэ бус уу гэж хэлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бурхны үгийг хүч бурхны үгийн хүчийг мэддэг бол тий а бурхны хүчийг үгийгч мэддэг бол бид нар ямар нэгэн шийдвэр гаргах үедээ бид нар яарахгүй байна гэсэн. Бид нар ямар нэгэн зүйл рүү төрүүлж хөдлөхгүй ямар нэгэн зүйл дээр бид нар яарахгүй харин ийзэн энэ нөхцөл байдлын дунд энэ нөхцөл энэ зүйлийг эдгээр 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 зүйлсийг миний амьдралд байгаа энэ энэ зүйлсүүдийг ч гэсэн шийдэж чадна шүү дээ гэдэг итгэл бид нарын дотор байна. Ягаад гэхээр хэрвээ л та бурхны үгийг бурхны үгийн хүчийг л амьдралд үтсэн бол яг тийнхүү найдвар таны дотор байсаар байна. Харин бид нар өнөөдөр би яг хаана явна вэ гэж асуумаар санагдсан. Ялангуяа парасетчүүд садакэчүүдийг би бодох үед тэд нар өөртөө хамгийн түрүүнд бурхны үгийг судалдаг, бурхны үгийг дагуу алхдаг гэдэг тэдгээр хүмүүс маань бурхны үгийг нэн түрүүн төлөөж авах учиртай байсан хүмүүс маань хэдийнээ төөрлцэн, хэдийнээ зүгээр бусдаар хөндлүүлэх нь тэдний хувьд илүү чухал болж ирсэн баг. Тэгэхээр бид нар бодох хэрэгтэй бид нар би өнөөдөр бусдаар хөндлүүлэхийг хүсэж дүр эсгэж байна уу гэж яг тийм зүйлээс болоод л парасетчүүд садокэчүүд хуулийн багшнаар өөртнийхөө итгэл үнэмшилээс гайдсан баг бурхны үгийг нэн төрөн төлөөж авах хэрэгтэй байсан хүмүүс төөрлцэн баг тэгэхээр бусдаар хөндлүүлэх гэсэн хүмүүс заримдаа яг юм асуудалд ордог дүр эсгэж эхэлдэг одоо магадгүй бэлдвэрчилж эхэлдэг болохыг бид нэг юм чинь сарч болно. Харин бид нар бусдыг хүндэлж эхлэх үед бид нар бусдаар хөндлүүлдэг. 
одоо энэ дээр бас нэг дараал л байгаа тий бид нэр эхлээд би хөндлүүлэх биш тий бид нар бусдын хөндлөх үед та их нэгнийг хөндлөх үед та бусдаар хөндлүүлдэг харин та их нэгнийг үл хөндлөх үед та эргээд үл хөндлөгддөг гэсэн үг бид нар өөртнөхөө амьдрал дээр магадгүй та их нэгнийг магадгүй өөрөөс юм дэлгүү тий анзаарлгүй түүний хийж байгаа гаргаж байгаа үйл байдлаас нь та их нэгнийг үл хөндлөх үед дараа нь таныг хин нэгнийг магадгүй тэр өөрөө амьдрал дээр үл хөндлөж байгаа зүйлүүдийг мэдэрдэг. Яг ийм зүйлүүд бид нарын амьдрал жишээнүүд маш их байгаа. Яг үүнтэй айдлахан бусдад өгдөг хүмүүс бусдаас илүү илүү хийг хүлээж авдаг. Заримдаа бид нар тэгээ бурхан яагаад надад аа анхаарал хандуулах юм бол хүмүүс надад яагаад хөхгүй байгаа юм бол гэж хэлбэл боддог болохоос биш бусдад үхэн талаар бид нар өрөөсө боддог үү. Тэ? Надад хүмүүс яагаад хөхгүй байгаа юм бол надад яагаад хүмүүс гой гой билэг хөхгүй байгаа юм бол надад яагаад ийм ийм юм хөхгүй байгаа юм бол гэж бодохоос илүүгээр би бусдад хэрхэн өгөх вэ гэдэг талаар бид нэр өрөөсө боддог үү хэрвээ тийм байвал та яг хэдийлэн зарчмын эсрэгэл байна гэсэн би бусдад өгдөг хүмүүс нөө би бусдыг хүндэлдэг хүмүүс нөө би бурхны үгийг мэддэг хүмүүс нөө би бурхны хүчийг мэддэг бурхны үгийн дагуу алхдаг хүмүүс нөө гэж бид нар бодох хэрэгтэй Тэгээд энэ чинь сахиад нэг онцлох хэвээр зүйлнэ. Есүсийн жишээ авсан нь Мойсе тэ Мойсеэд бурхан хэлэхдээ Абрахамын бурхан, Исаакийн бурхан, Яакийн бурхан бол би байгаа юм аа Бурхан бол итгэлээр зөвтгөцөн тэдгээр хүмүүсийн бурхан юм аа. Бурхан бол бүгдийн бурхан. 27-р эсвэл дээр тэр үгсдийн бас харин амдын бурхан юм аа яг тэгэхээр бурхан өөрөө амьд байна яг тэгэхээр бурхан бүгдийг бүтээсэн бурхан бид нар борх бодох хэрэгтэй бидний тоос шороноос бүтээсэн тэр бидний эргүүлээд тоос шороо болгож чадна харин эргүүлээд бид нарыг бас амьдруулах хүч хадалтай гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй тийм учраас бурхан бол амьд байна бурхан одоо хөртөл амьд бурхан бид нарийн дунд байна. Бурхан бол амьд гэдгийг би бүр илүү их онцлмаар байна. Бурхан бол амьд. Тэр үгсдийн бус харин амьдын бурхан. Тэр бол үгсдийн бус амьдын бурхан. Өнөөдөр бид нар тэ амьд байгаа хэрнээ төөрөлдсөн хүмүүс байх вэ? Бид нар амьд байгаа хэрнээ бурхны үгийн хүчийг огоорсон хүмүүс байх вэ? Бид нар амьд байгаа хэрнээ бурхны хийх ажлын өмнөөр орсон байх вэ бид нар өөртөөсөө асуух хэрэгтэй. За тэгээд өнөөдрийн хэлэгдэж байгаа зүйл нь яг магадгүй бид нар өөртөндөө бурхны сануулж байгаа гэж бас бодож болох зүйл нь тий а үеийн төгсгөл ирэх үед бурхан бид нарыг өөртөө гэцүүг авна. Тэр үед би өнөөдөр хаан байна вэ? Одоо би хаан вэ? Хаан байна вэ? Бурхан ирэх үед би хаан байх бол гэдгээ бид нар өөртөөс бодож байх хэрэгтэй. Яг тэгэхээр үеийн төгсгөл нь хизээ гэдгийг Есүс хэлээгүй тий. Хизээ гэдгийг би мэдэхгүй харин эцэг мэднэ харин үеийн төгсгөл гинэт ирэх болно гэж хэлдэг. Харин тэр үед бид нар бино бэлэн байна уу гэж бид нар өөртөөс асуултыг асуухан зүйтэй байх аа. Тэгээ бүгд нэр хамтдаа үгийн цагийг дуусгахаас өмнө би ахад өрөөлмөр байна. Бид нар бурхны үгийн хүчийг хэрвээ мартсан байвал бурхан миний амьдралд юу хэсний та эргэн санаарай бурхан таны амьдралд юу хэсний та санаарай. Магадгүй энэ цаг үед та өөрөө л түүний өмнөөр орж та өөрөө өөр өөрийнхөө юм санаа зовсон зөвсөөтэй өмнөө тавьж ивэл та бодоор бурхан бол үгсдийн бус амьдийн бурхан бурхан бол хүч хадалтай үхлийг үхэстээс бид нэг амлуулах хүч хадалтай бид нарт байгаа асуудлуудыг бид нарт байгаа нэг хэсгэн зуурын асуудлуудыг шийдэх хүч хадалтай гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгээд бид нар төөрөлдсөн бус харин бурхны хүчийг мэддэг бурхны үгийг мэддэг хүмүүс баймаар нь тэгээд бурхны үгийг судлах зүйлд бурхны үгийг аа тэ бурхны үгээр өсөх итгэлээр таныг өсөх ямар нэгэн зүйл байвал 
та тэр зүйлд үргэлж яг цаг гаргадаг бас байгаас яг ч өсөж яагаад тэр би танаас асуусан те та яг үгийн цаг эхлэх үед та библи хажуудаа гаргаад тавьсан байв л тэр нь сайн байна гэсэн яагаад тэр та эзний үгийг сонсохын тулд та өөрийг бэлдсэн байна те за би эзний үгийг сонсохын тулд за би би библи гаргаад тавьсан өнөөдөр би те бурхны үгийг сонсноо гэдэг тэр бол энгийн бид нарын нүн нэн төрөнд гарч байгаа бид нарын зөрүүлт бас алхам байгаа за тэгээ бүгд дээр хамтдаа өнөөдөр үгийн төлөө талархаад салбарад дуусъя тэгээ да энэ цагт байсан хүмүүстэй байрлаа тэгээ бүгд дээр хамтдаа салбари эзэн та бид нартай хам байдаг бидний бодо төсөөлөхөөс жилүү агу хэмжээшгүйгээр үүлдэх чадалтай бурхан нь зөвхөн та. Эзэн харин бид нар өөрсдийнхөө өнөөгийнхөө асууд бол санаа зовсон зөөстэй анхаарлахын тулд болох биш. Эзэн харин таны үг рүү анхаарлахын хамт уулж, эзэн таны үгийг бид нар өөрсдийнхөө амьдралтай хэрэгж үйлж, эзэн бид нар ихтгэлтэйгээр таны үгийн хүчийг өөрсдийнхөө амьдралтай харч, эзэн таны үг хэрэгжлийг бид нар өөрсдийнхөө амьдралтай хүлээн авч амдэрдэг хүмүүс байхыг хүсэж байна гэсэн. Эзэн та бол амьд. Та бол бидний бурхан хэмэн тонхойлж байна. Та бол үхэгсдийн бус, та бол амьдрын бурхан. Та бол бид бүгдийн бурхан хэмэн тонхойлж байна. Есүс та өөрийгөө Мосед би байгаа, би бол амьд гэдэг хэлцэлсэн шиг эзэн та өнөөдөр өөрийнхөө хүмүүст би бол байгаа, би бол амьд гэдэг та ихлэн харуулж энэ цагт та өөрийгөө харуулж өгөөрэй гэж гоё. Эзэн таних үеэсүсийн нэр талархан салбарч байна. Аман.